isang maganda at mapapalang umaga po sa ating lahat. And welcome po sa ating CLC Daily Devotional and po si Ayman Alivario and kami po ay nagagalak. We are happy that you are with us. And nakakarami na po tayo ng devotion. We are happy po na patuloy po kayo na andyan para mag um, samahan kami sa pagbabasa at pag nilay nilay ng mensahe ng Diyos para sa ating ngayong umaga. So ngayon po, um, we are on September 20 and ang ating topic po ay pinamagatang Good Friend How To. So sa topic pa lang po, alam na po natin kung anong pag-uusapan, anong magiging tanong. Speaking of tanong, Um, bago po natin simulan ang ating devotional ngayong umaga and may gusto lang po akong itanong ngayon which of your friends do you trust the most? and siguro naman po may mga kaibigan kayo so ulitin ko po which of your friends do you trust the most and what does it mean to be trustworthy? ayan po ang ating tanong so and kami po ay nagagalak na makapagbahagi po ng aming opinion or thoughts about the question and likewise gusto po namin marinig din ng inyong mga um, thoughts kung ano po ang in, kung ano po ang inyong mga sagot about this question huwag po kayo mahihiyang mag-comment sa ating comment section below yan po so ulitin ko po which of your friends do you trust the most and what does it mean to be trustworthy ayan po simulan na po natin ang ating daily devotional ating mga kaibigan po ay mga taong malaki ang naging contribution at influence sa ating sarili-sarili mga buhay tama po yun simula po ng mga bata po po tayo hanggang sa patent na may iba-iba po tayong mga taong nakasa lumuha at itinuturing natin mga kaibigan sabi pa nga sa kasabi sa kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Patunay, ang katagan ito na may iba't ibang klase tayo ng kaibigan. At bagamat tanggap natin ang pagkakaiba-iba ng ating kaibigan, lahat tayo ay nagkakangat na magkaroon ng isang mabuti at makaasahang kaibigan. At syempre, gusto rin naman na natin na maging mabuti rin sa ating kaibigan na yun. Kaya ang lahat sa atin ay may isang tanong. Paano nga ba uh, isang mabuting kaibigan? So ngayong umaga po, malalamat po natin kung anong sinasabi ng Biblia about sa pagiging mabuting kaibigan. So kung may mga Biblia po kayo, um, samahan niyo po akong basahin ang ating text for this morning. Ang ating text po mula sa, ay, mula sa Proverbs 11.13, ang sinasabi ng Biblia, sa Proverbs 11.13 ay A gossip betrays a confidence but a trustworthy person keeps a secret. What does it mean to be a good friend? Paano nga ba maging isang mabuting kibigan? Siguro po lahat po sa atin ay tinatanong yan sa ating mga sarili. Paano nga ba ang maging isang mabuting kibigan? So, part of being good friend is honoring your friend's trust. If someone confides in you, Be grateful for that person's trust you and honor it by keeping, keeping secrets. Never betray your friends by trust by gossiping about them or sharing their secrets. However, kung may mga kaibigan po kayong nagsasabi na sila po ay nasa panganib or someone is hurting them, kinakailangan po natin itong sabihin sa isang matanda or adult such as parent or teacher immediately. Friends, protect each other. Yes, tama po yun. And if you know that a friend is being abused, kung sila po ay naabuso, sila po ay nabubuli, at sila po ay tinatakot, you need to tell someone who can help. Because sa pagkakalawang po po ang uh, pagkakaibigan ay tutulungan. Similarly, if a friend is hurting themselves or doing something dangerous, kung may mga kaibigan po kayong um, sinasakta na kanilang sarili, hindi natin na lang kahit nila sinasakta na sa ating mga sarili. Then, kin- kailangan po natin um, humingi ng tulong. Sabihin mo po nilang hindi, hindi nila gustong tulungan sila. Pero bilang isang kaibigan, kinakailangan po natin tulungan sila, sila sa pamagitan ng paghingi din ng tulong sa makakatulong sa kanila. 
So, hindi po ito isang forma ng gossiping or tackling. This is being a good friend. So, isa po ito ay sa pagiging isang mabuting kaibigan. Mabuting kaibigan na patuloy tumutulong sa kanilang mga kaibigan ka kahit ano pa man ang mangyari. So, being a good friend means looking out for your friends. Apart po from our family. Well, tinuturin din naman natin kaibigan natin family. May mga taong ibinigay sa atin ng Diyos upang maging karamay sa buhay. At isa na po ang ating mga kaibigan sa mga taong um, binibigyan, uh, ibinigay sa atin ng Diyos upang maging karamay natin sa buhay. Kaya naman, napaka-importante na we value your friends' trust by being good to them and by helping them sa oras na kailangan nila ng tulong. Yan po. Thank you po sa pagsama ulit sa ating devotional ngayong umaga. Sa pagtatapos po, let me end this with a prayer. So, ngayon, um, we thank you Lord Jesus Christ for your love and mercy towards sa aming mga kaibigan. Lord, salamat po sa aming mga kaibigan and you continue to help us and teach us how to be a good friend, Jesus Christ. Lord, salamat po dahil patuloy mo po kami tinuturuan to be a trustworthy friend, Jesus Christ. Just like what you want us to be, Jesus Christ. I pray for every relationship ng mga tao, Jesus Christ, sa kanila mga kaibigan, Lord. Na you continue to give them um, reconciliation kung may mga panahon man na nagkakaroon ng problema, Lord. Salamat, Lord, for you continue to guide us. And you continue to bless us and you continue to pour out your blessing upon us, Jesus Christ. We thank you, Lord, for your goodness. And sa iyo po namin ibinabalik ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po sa pagsama ulit. God bless po.